ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం రాడిష్ తోటి చేపల కూర అయితే రాడిష్ మనం ఎన్నో విధాలుగా చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా సలాడ్లలో వాటిలో వాడతారు కేవలం మనం బంగాళదుంపు ఉండినట్టు కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఫిష్తో కూడా చేస్తారు బెంగాలీ వాళ్ళు ఫిష్ గురించి చెప్పాలంటే బెంగాలీ వాళ్ళు చేసే వెరైటీలు ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఫిష్ కర్రీ పప్పు కూరలో వేస్తారు ఫిష్ బంగాళదుంపుతో చేస్తారు ఫిష్ ఇలా రకరకాల బిర్యానీలు ఏంటి ఏవైనా కానీ ఒక ఫిష్ని రకరకరంగా వాడడానికి మనం బెంగాలీ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు ఈ రాడిష్ కూర కూడా మనం చేసుకోవడానికి ముందు మనం ఈ రాడిష్ని సన్నగా కట్ చేసేసుకుందాం ఈ రాడిష్ని సగంగా ఇలా కట్ చేసేసి మన స్వీట్ కూరగాయల మధ్యలో కొంచెం ఘాటు కూరగాయ అంటే మన రాడిష్ ఈ కూరలో వేసుకోవడం కోసం సన్నగా కట్ చేసేసుకుందాం సాంబార్లో వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం లావుగా కట్ చేసినా బాగుంటుంది కానీ ఇందులో మాత్రం ఇలా సన్నగా కట్ చేసే చేసుకుందాం ఆ కూర తయారు చేసినప్పుడు అందులో ఫిష్ తర్వాత మళ్ళీ వేసి కుక్ చేయకుండా ఫిష్ని ముందే కుక్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఫిష్ని మనం ముందు కుక్ చేయడం కోసం నూనె వేద్దాం ఈ ఫిష్ ముక్కలు కొంచెం ఆరపెట్టాలి ఆరపెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రిడ్జ్లో ఆ ముక్కల్ని కడిగేసి ఈ ముక్కల్ని ఇలా పెట్టేశారు ఆ ముక్కలు కొంచెం ఆ ఫ్రిడ్జ్లో రెండు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మనకి ముక్కలు ఆరిపోయినట్టుగా చక్కగా వస్తాయి ముందు కడిగేసేయాలి తర్వాత ఈ ముక్కల్ని మనం ఆ ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఆరనివ్వాలి తర్వాత ఈ ముక్కల్ని మనం ఫ్రై చేసుకుందాం రాడిష్ని సన్నగా కట్ అయిపోయింది ఇది కూరలో మన గ్రేవీలో చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని మనం నూనెలో ఫ్రై చేద్దాం నూనెలో కొంచెం అంత పసుపు అలాగే కొంచెం ఉప్పు వేసేస్తాను ఇలా ఉప్పు వేయడం వల్ల మనకి ఆ ఫిష్ ముక్కలు కింద అంటుకుపోవు చాలాసార్లు ఫిష్ ముక్కలు మనం వేయగానే కింద అంటుకుపోతుంది అలా కాకుండా ఆ ఉప్పు వేసేసి మనం ఫిష్ ముక్కల్ని ఈ విధంగా వేసేసుకోవచ్చు చూడండి సన్నగా ఉన్న ముక్కలు ఫిష్ ముక్కలు ఎంత చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తామో ఈ రాడిష్ ముక్కల్ని కూడా అదే విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఈ ముక్కల్ని ఈ విధంగా మనం నూనెలో రెండు పక్కల చక్కగా షార్టేజ్ చేసుకున్నాం చూడండి పసుపు ఏమి కలపలేదు అనుకోకండి ఆ ఉప్పులో పడగానే చక్కగా ఉంటుంది ఏం చేశాను ఈ ఫిష్ ముక్కలు కింద అంటుకోకుండా కింద ఉప్పు వేశాను అదే కనుక ఆ ఉప్పు వేయలేదనుకోండి ఈ ఫిష్ ముక్కలు కింద అంటుకుపోతాయి ఈ టెక్నిక్ మీరు వాడచ్చు మనం మామూలుగా ఫిష్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా కేవలం పీసులకి మసాలా లేకుండా మనం వేసినప్పుడు ఈ విధంగా కొంచెం ఉప్పు వేసి చూడండి ఫిష్ పోయి కింద అంటుకోదు చక్కగా ముక్కలు మనకు కావాల్సిన విధంగా వచ్చేస్తాయి ఇలా ఒక నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫిష్ ముక్కలు కొంచెం గట్టిగా కరకరలాడేలా మనం ఫ్రై చేసుకుందాం అంటే పూర్తిగా కరకర కాకుండా కొంచెం ఆ ఫిష్కి ఆ కరకరలాడే సైడ్గా కొంచెం ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా మనం ఫ్రై చేసి రోగు చేప తీసుకోండి బొచ్చ తీసుకోండి వీటిలలో కూడా కొంచెం కొవ్వు శాతం ఉంటుంది కదా అది చక్కగా దీంట్లో కరిగి మనకి మంచి ఫ్లేవర్ అందచేస్తుంది ఈ ముక్కల్ని ఈ విధంగా ఒక నాలుగు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోయాయి ఈ ముక్కల్ని తీసేసి మనం ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం ఇంకా మనం కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం గ్రేవీలో ఒక రెండు నిమిషాలు వేస్తే చాలు సరిపోతుంది ముక్కలు కరకరలాడుతూ చక్కగా వచ్చేసాయి చూడండి ఉప్పు కొంచెం వేయడం వల్ల కింద అంటుకుపోలేదు ఈ చిట్టి చిట్టి ముక్కలైనా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసాయి ఇంకొకటి మీరు గమనిస్తే ఫిష్ మంచి పీసెస్ నేను ఫ్రైకి వాడేసుకున్నాను ఈ తోక ముక్కలు ఇలా కొన్ని ముక్కలు మాత్రమే దీంట్లో వేసాను ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం ఈ నూనె చక్కగా మరి కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత మామూలుగా మనం చేసే ఆ పులుసు రూపంలోనే చేసుకోండి కొంచెం ఆవాలు ఇందులో జీలకర్ర కొంచెం మెంతులు మరీ ఎక్కువ అయ్యకండి మెంతులు అలవాటు లేకపోతే తర్వాత మన ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసేసుకొని ఇందులో వేసుకోండి మాడక ముందే ఉల్లిపాయలు అందులో వేసేయాలి కేవలం ఒక్క ఉల్లిపాయ వేస్తున్నాం మనం ఉల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్ రంగు వచ్చేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అయితే సాధారణంగా మెంతులు డ్రైగా వేసే బదులు కొంచెం నీళ్ళల్లో నానపెట్టిన మెంతులు నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అది మరొక్కసారి నేను చూపిస్తాను ముందు దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా ఆల్రెడీ మనం ఫిష్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు వేసాం కదా ఇప్పుడు ఉప్పు వేయక్కర్లేదు దీంట్లో ఈ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బ్రౌన్ కలర్ రావడం వల్ల తర్వాత మన గ్రేవీలో అది కలిసిపోతుంది చక్కటి మంచి ఆ సిల్కీ గ్రేవీ తయారవుతుంది మన ఉల్లిపాయలు లైట్గా ఆ బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత మిఠాయి వేసుకుందాం కరివేపాకు మరి కొంచెం పసుపు వేసేసుకుంటాను 
ఇందులో మన ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కారం పొడి తర్వాత వేసుకున్నాం ముందైతే మనం ఇందులో మన రాడిష్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కదా అది అలాగే దీంట్లో ఒక్క టమాటా అయితే కొంతమందికి పులుసులో కేవలం చింతపండు వేసుకుంటారు టమాటాలు వేరు కొంతమంది రెండు కాంబినేషన్లో వేసుకుంటారు ఒక్కొక్క ప్రాంతం వాళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మన రాడిష్ ముక్కలు అలాగే మన టమాటా ముక్కలు కూడా దీంట్లో కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకున్నాం మన టమాటా కొంచెం సాఫ్ట్గా నలిగిపోవాలి ఆ రాడిష్ ముక్కలు కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో గ్రేవీ వేసేసుకున్నాం ముక్కలు అన్నీ వేసిన తర్వాత దీని తర్వాత మనం కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే మనం కొంచెం కారప్పొడి కారప్పొడి ఈ ఫిష్ కూర కదా కొంచెం అంత ఎక్కువగానే నాకు ఇష్టం వేసి ఈ విధంగా లైట్గా కలిపేసి మనం మూత పెట్టేద్దాం మన టమాటా కూడా చక్కగా కుక్ అవుతుంది ఆ టమాటా మనం మంచిగా కుక్ అయిన తర్వాత కొంచెం చింతపండు పులుసు వేస్తే మనకి మంచి సాస్ వస్తుంది కానీ టమాటా వేసాం చింతపండు కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి మామూలుగా మనం తెలుగు వాళ్ళు చేసుకునేట్టు మరి పులుపు ఎక్కువ వద్దు ఆ బెంగాలీ వాళ్ళు చింతపండు పులుసు కాదు కేవలం టమాటాతోటే ఆ పులుపుతోటే చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కాకపోతే దేశీ టమాటా దొరకలేదంటే కొంచెం అంత పులుసు వేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇలా కేవలం మన దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలే కాదు దేశ విదేశాల్లో నుంచి ఎన్నో అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో ప్రతిరోజు చూపిస్తూ ఉంటారు మీరు చూడండి మన టమాటా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది అలాగే మన రాడిష్ కూడా కుక్ అయింది ఇందులో మన చింతపండు రసం మరీ ఎక్కువగా అక్కర్లేదు అలాగే దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసేసి ఆ ఫిష్ వేసినప్పుడు ఆ జ్యూస్ అంతా పీల్చుకోవాలి కదా అందుకే మనకు కావాల్సిన కూర కన్సిస్టెన్సీ తీసుకొద్దాం ఉప్పు ఇందులో పడాలి ఉప్పు పులుపు అన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు నా రాడిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇది తిన్నా చాలా బాగుంటుంది మనకు ఫిష్ ఆ సువాసన అంతా ఇందులోకి వచ్చేసింది ముందు ఫ్రై చేసాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉప్పు అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసి మరొక్క నిమిషం కుక్ అయిన తర్వాత ముందు ఈ తలకాయ ముక్క వేసేద్దాం ఎందుకంటే ఈ తలకాయ ముక్క ఇంకా కొంచెం లైట్గా కుక్ అవుతే చాలా బాగుంటుంది మిగతా ఫ్రై అయిన ముక్కలు తర్వాత వేసుకుందాం ముందు దీన్ని రుచి చూద్దాం ఉప్పు సరిపోయింది పులుపు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది దీన్ని మరొక్క రెండు మూడు నిమిషాలు బాయిల్ అయిన తర్వాత మంచిగా మసులుతున్నప్పుడు మిగతా ఫిష్ ముక్కలు కూడా వేసి చక్కగా దీన్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఆ ఫిష్ ముక్కలు ఈ రాడిష్ ముక్కల ఫ్లేవర్ తోటి చాలా బాగుంటుంది గ్రేవీ మసులుతున్నప్పుడు చూడండి మనకి లోపల రాడిష్ ముక్కలు మనం తినేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆ ముక్కలు కూడా మంచి టేస్ట్ తగులుతూ ఉండాలి మనం సాధారణంగా ఫిష్ తినేటప్పుడు ఆ గ్రేవీ వేసుకొని తినడం చాలా బాగుంటుంది కానీ అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా కూడా చేసుకోండి మంచిగా ఫ్రై అయిన ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని ఆరిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం అందుకే ముక్కలు కరకరలాడుతూ చక్కగా ఉన్నాయి ఇందులో ఇలా వేసేసి కుక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా ఆ గ్రేవీలో ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చక్కగా పిలుచుకొని బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది దాని తర్వాత వడ్డి చేసుకుందాం అన్నంతో పాటు కూర రెడీ అయిపోయింది అన్నం కూడా రెడీ చూడండి ఫిష్ ముక్కలు మనం ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా వేసుకొని తినొచ్చో అలాగే మన రాడిష్ ఈ ముక్కలు ఈ కూర ఏదైతే ఉందో చక్కగా వేసేసుకోండి చూడండి మన ఆ రాడిష్ ముక్కలు కూడా అన్నంతో తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది బంగాళదుంపలు వేసుకుంటూ ఉంటారు అది ఇది వరకు కూడా మన షోలో చూపించాను కానీ రాడిష్ వేసి మాత్రం ఫస్ట్ టైం చేయడం ఇంకేంటి ఆలస్యం తినేద్దాం మరి రాడిష్ ముక్కలు ఆ చక్కటి గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్ ఆ పులుసు మన ఫిష్ ముక్క కూడా మంచి ముక్క ఒకటి వేసేసుకుందాం చాలు నేను ఏమంటా అంటే ఇలా కూరగాయలు వేసి కూడా ఎందుకు మనం పులుసు చేపలో బెండకాయలు వేసుకుంటాం కదా ఏంటి అలా రాడిష్ కూడా ఈ ఫిష్ తోటి కొంచెం టమాటా మన చింతపండు పులుసు ఆ రెండు కలిపిన గ్రేవీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ప్రతి బయట్లో మనకి ఆ చేప ముక్క ఫీలింగ్ ఎందుకు ఈ రాడిష్ ముక్కలతో పాటు మీ అందరికీ తెలుసు పులుపు రాడిష్ చాలా మంచి కాంబినేషన్ సాంబార్లలో వాటిలో వేస్తే లొట్టలు వేసుకొని తినాల్సిందే ఆ సువాసనకే పడి చచ్చిపోతాం అదే అద్భుతమైన సువాసన ఫిష్ రాడిష్ కూడా మంచి కాంబినేషన్ చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బిర్యానీ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అంటే ఇదే ప్రతిరోజు ఆస్వాదించే అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు తినాలి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలి 
రాడిష్ ఫిష్ కర్రీ ముందుగా ఒక గిన్నెకు నూనె వేసి దాంట్లో కొంచెం పసుపు ఉప్పు కూడా వేసి ఫిష్ ముక్కల్ని తుడిచి కొంచెం డ్రై చేసుకున్న ముక్కల్ని ఈ నూనెలో రెండు పక్కల మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత అదే నూనెలో ఆవాలు చిటపట్లాడిన తర్వాత జీలకర్ర మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి అందులో కరివేపాకు మరి కొంచెం పసుపు రాడిష్ ముక్కలు వేసి టమాటా ముక్కలతో పాటు చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే రాడిష్ ముక్కలు సాఫ్ట్ గా కుక్ అవుతాయో ఇందులో మనం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారపు పొడి కూడా వేసి మూత పెట్టి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి మంచి గ్రేవీలా వచ్చినప్పుడు అందులో చింతపండు రసం కొంచెం పోసి నీళ్లు కూడా పోసి మనకు కావాల్సిన గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఉప్పు కూడా కరెక్ట్ గా అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న చేప ముక్కలు కూడా వేసి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత వేడి వేడి అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంట కంప్లీట్ మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బా